Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Nous recevons aujourd'hui Julia Dufunès. Julia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci aujourd'hui. Merci de m'inviter. Euh, félicitations pour le livre. Merci, oui, c'est vrai, on est content, il marche, il marche pas mal. Euh, au Maroc aussi Au Maroc, j'en sais rien. Mais en tout <rire> cas, en France, au Maroc, je pense pas, on n'est pas très connu euh, uh-huh. encore. Mais en France, oui, il atteint presque 50 000 exemplaires, ce qui est bien. C'est, pour c'est un génial. livre sur l'entreprise et le management, c'est chouette. C'est génial. Vous avez choisi de vous pencher sur la comédie inhumaine de quoi s'agit-il au juste La comédie. Alors, comédie, ça veut dire que dans les entreprises françaises, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une comédie qui se joue. Les managers jouent à être les managers et euh, jouent un rôle, suivent une mode comportementale, une norme comportementale. Et la comédie, en gros, c'est des formations ludiques où les gens euh, qui ont 40 ans, 50 ans, s'amusent, enfin, s'amusent pas, mais sont obligés de faire des formations avec des Lego, des Kapla, des Escape Games, toutes ces formations ludiques très infantilisantes pour les des salariés, euh, des, une comédie parce que les gens utilisent les mêmes langages, les mêmes mots dans l'entreprise, donc on, on des façons de penser assez semblables, assez similaires. Tout ça fait que c'est une comédie humaine, c'est, l'entreprise devient un, un, un petit théâtre, on voit très bien la comédie qui se joue, on joue à être plus qu'on agit véritablement, on applique des procédures plus qu'on agit véritablement. Et pourquoi inhumaine Parce que ça déshumanise un peu les salariés qui n'ont plus l'impression d'avoir mmh. véritablement du sens dans leur travail, d'être actifs, d'être acteurs, d'être autonomes dans ce qu'ils sont en train de faire. Euh, les métiers perdent du sens, les métiers sont de plus en plus techniques. Et donc les gens se demandent le matin pourquoi ils vont se lever euh, et pourquoi euh, ils sont dans cette entreprise. Et c'est plus si évident. Julia, je rappelle que vous êtes docteur en philosophie. Euh, aussi paradoxal que cela puisse paraître, vous soutenez l'idée que le bonheur constitue aujourd'hui une difficulté en entreprise. Ce n'est pas que le bonheur constitue une difficulté, c'est qu'il y a une mode, encore une comédie, uh-huh. une mode du bonheur. C'est même au-delà de l'entreprise. En France, il y a une injonction à être heureux. Il faut être heureux. Et que si on n'est pas heureux, on est un loser, d'une certaine façon. Parce que, tout, soi-disant, tout est mis en place pour être le plus heureux possible en entreprise ou dans notre société. Ça passe par des psys, ça passe par des coachs, ça passe par une littérature du développement personnel qui est très, très euh, prolifique. Euh, et en entreprise, ça passe par la mise en place de la QVT, ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, par les CHO. Alors je ne sais pas si au Maroc ça parle, mais par des chief happiness officers. Mm-hmm. Donc c'est, littéralement, la traduction, ça veut dire des directeurs de bonheur, des officiers, des chefs du bonheur. Mm-hmm. C'est, on voit l'absurdité quand on traduit en français. Mm-hmm. Et pourquoi on dit que c'est... Donc ça, c'est une mode. Il y a vraiment... C'est même plus du bonheur, c'est du bonheurisme. Il faut être mm-hmm. euh, heureux à l'extrême. Et pourquoi on, on critique ce, cette idée-là dans le, dans le livre C'est que euh, souvent, c'est mis en place de, avec certains artifices bonheuristes. C'est-à-dire que maintenant, toutes les entreprises se ressemblent dans l'architecture. Des technopoles magnifiques avec des baby-food, des plantes, des smoothies bio, des consoles de jeux. Enfin, ça devient des espaces de vie plus que des espaces de travail. Des piscines, des restaurants, des crèches, etc. Mais simplement, ça, c'est super d'avoir un cadre de boulot sympa. Mais ce n'est pas ce qui va contribuer de façon essentielle au bien-être des salariés. On pense au contraire, avec Nicolas, que euh, c'est parce que les gens auront la possibilité d'être un un peu plus autonome dans leur travail, mmh. euh, d'avoir plus de sens dans leur travail, d'avoir la possibilité d'agir et d'être moins pris dans des injonctions paradoxales, mmh. contradictoires. C'est comme ça qu'ils seront plus heureux euh, en entreprise. Donc laissons les gens travailler, laissons les gens penser, laissons les, les gens euh, dire ce qu'ils pensent. Et ça les rendra sans doute plus heureux en entreprise que ces artifices qui sont sympas, mais qui ne sont pas suffisants, en tout cas, pour rendre les gens euh, bien. Et une dernière chose, si je le... vous me coupez sinon, mais... Euh, ce qu'on critique, c'est le raisonnement sur le bonheur. On dit le, le, le raisonnement de l'entreprise est le suivant. En gros, des gens plus heureux au travail, donc qui ont un cadre de boulot plus agréable, seront plus performants. Et ça, on pense exactement l'inverse. En gros, les CHO, la QVT, c'est mis, c'est, mis en pla- ouais, c'est mis en place parce qu'on on se dit « Ah, on va tout faire pour qu'ils soient bien et comme mmh. ça, ils travailleront mieux ». Mais c'est, on pense exactement l'inverse. C'est quand les gens auront la possibilité véritablement de travailler et d'agir qu'ils se sentiront d'autant mieux au travail. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas une condition de performance, mais la conséquence d'une performance possible. Donc vous voyez, on inverse le raisonnement qui nous semble être euh, un paralogisme ou en tout cas un faux raisonnement. Vous parlez dans votre livre de la fuite des collaborateurs. 
Julien, pourquoi et comment les entreprises font-elles fuir les collaborateurs, les meilleurs surtout, oui. alors que euh, leur principal objectif devrait être la rétention des talents Oui. Alors, le bonheur participe de la rétention des talents, parce que quand on est dans une entreprise qui a une crèche, euh, des restaurants, euh, des salles de sport, c'est plus difficile de quitter l'entreprise, parce que si on quitte sa boîte, on quitte aussi la crèche, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc c'est une façon de fidéliser. C'est pour ça qu'on trouve que le bonheur est instrumentalisé, mais en fond, c'est pas ce qui intéresse l'entreprise. Ce qui intéresse l'entreprise, c'est de garder euh, les collaborateurs et, euh, enfin, et de les fidéliser au maximum. Simplement, on trouve que les meilleurs fuient. Pourquoi Parce que les meilleurs, c'est pas au sens élitiste qu'on dit les meilleurs. C'est pas au sens diplôme. On dit pas les plus diplômés s'en vont. C'est pas du tout dans ce sens-là. Les meilleurs, on qualifie de meilleurs ceux qui ont envie d'agir véritablement dans l'entreprise, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de faire des choses. Et très souvent, les entreprises, en tout cas en France, sont très procédurisées, sont très normées. Mmh. Et les gens qui ont envie de faire sont empêchés par des procédures, par des process qui engourdissent les intelligences. Mmh. Donc les meilleurs, ceux qui ont envie de... Les plus actifs vont aller dans des structures qui sont plus souples, plus autonomes, plus mmh. libres. Mmh. Et c'est pour ça... Il y a un phénomène qui n'est pas un épiphénomène, qui commence à être très largement partagé en France. Des gens qui ont fait beaucoup d'études, des cadres qui sont polytechniciens, centraliens, tout ce que vous voulez, quittent à 40 ans, 50 ans le, ces hauts postes et soit vont créer leur boîte, mmh. ils deviennent auto-entrepreneurs. Il y a un mouvement vers l'auto-entrepreneuriat qui est très fort, en tout cas en France, mmh. et pour des métiers très, sou très souvent manuels. <coughs> Pourquoi Ils vont monter des maisons d'hôtes, ils vont faire un CAP boulangerie, ce qui est fou, c'est est, uh -huh. quand même uh -huh. illogique. Mais pourquoi Parce qu'ils veulent se retrouver dans une matière tangible, concrète, où ils ont l'impression de transformer quelque chose, d'être actif, être acteur et de se densifier en transformant euh, cette chose-là. Et euh, c'est ce qu'on perd de vue dans les grandes entreprises où les, les métiers deviennent très, de, sont de plus en plus des métiers de service uh -huh. et deviennent très abstraits. Parce que mmh. très technique. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça fait fuir les meilleurs, parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie, pas assez de souplesse, pas assez de simplicité, parfois, mmh. dans l'entreprise. Et les gens se sentent prisonniers d'injonctions mmh. paradoxales et de procédures euh, engourdissantes. Quelle place pour le manque de la reconnaissance dans la fuite des collaborateurs Oui. Alors en, en France, en tout cas, la reconnaissance est, est vue soit par une augmentation de salaire, soit par une promotion managériale. En gros, il n'y a pas beaucoup d'autres façons de reconnaître le bon euh, travail euh, des gens. Alors le salaire, c'est super. Ça, personne ne critique ça. Mais la promotion managériale, c'est problématique parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bons dans leur job, mais qui n'ont pas nécessairement envie d'être manager. Mmh. Et le, le management devient une promotion. Au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, si on n'est pas trop nul dans son métier, mmh. on devient automatiquement manager. Et ça fait des piètres managers parce que ce n'est pas parce qu'on est très bon techniquement qu'on est un bon manager. C'est un autre métier. Il faut des compétences spécifiques. Donc la reconnaissance est à repenser, selon nous. Trouver d'autres façons de reconnaître les très bons techniquement, mais qui ne veulent pas être manager, ceux qui ont justement des appétences à être manager, mais qui sont un peu moins techniques. Bref, il y a tout à faire sur ce champ de la reconnaissance. Et c'est une source de mal-être énorme, ce manque de reconnaissance en entreprise. On parle le salaire et le, euh, la promotion il ben, n'y a, a pas beaucoup d'autres... Euh, alors des formations, mais souvent les formations, elles déçoivent un peu les salariés parce qu'elles sont, je le disais, un peu nivelantes, un peu infantilisantes. Euh, euh, donc il n'y a pas, pas d'autres moyens de reconnaître, sauf si on tombe sur un manager euh, qui a un sens humain, un sens de l'autre, une intelligence de l'autre assez développée et qui va savoir dire des mots qui Exactement. touchent, savoir faire des gestes euh, qui touchent. Mais ce n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Et en général, en entreprise, les gens souffrent d'un manque de reconnaissance énorme. Oui. Quel type de management vous recommandez aujourd'hui à l'ère de, de la guerre des talents euh, Alors, on préconise, on n'est pas, on n'a pas la prétention de dire voilà, il faudrait faire comme ceci, mmh. il faudrait faire comme cela, parce qu'on n'est pas manager et que c'est un métier excessivement difficile. Donc, on juste, on observe de l'extérieur l'entreprise, on se dit il y a des dysfonctionnements, ça on peut les voir comme un radiologue. On n'est pas chirurgien, on est radiologue d'une certaine façon. On observe, on dit voilà ça, ça marche pas très bien. Mais en tout cas, ce qu'on, ce qu'on peut, on va, on va Nicolas et moi dans le sens de la simplification de la façon de manager. Moins de réunions. Il y a 60% de réunions qui ne servent ah ouais. absolument à rien. Pourquoi Parce que ce n'est pas parce qu'on est plusieurs que c'est forcément mieux. Si le collectif, le collaboratif, n'est pas sous-tendu par un travail individuel fort, il ne rime à rien et on perd du temps. Donc moins de réunions, moins de slides. Je l'ai dit hier à la conférence, ça ne sert pas à grand-chose, les, les slides. C'est beau, 
ça fait bien, mais ça sert à rien. Parce que soit le slide répète ce que l'interlocuteur est en train de vous dire, mm -hmm. donc ça ne sert à rien de répéter deux fois, on n'a pas besoin de lire et d'écouter en même temps la même information, soit ça ne répète pas ce que l'interlocuteur vous dit, donc soit vous écoutez, soit vous lisez, mais vous perdez une information dans les deux cas. Donc moins de slides, moins de PowerPoints, moins de réunions, des formations plus valorisantes pour les, les, les collaborateurs. Les gens ont envie d'apprendre à bien écrire, à bien parler, ils ont envie de des choses techniques valorisantes, mais pas de s'amuser et de faire mumuse pour... Ça, ça fait perdre un temps fou. Euh, le courage de dire, de, de dire sa pensée, mais ça, c'est très difficile d'être authentique et d'être soi-même dans les organisations, même dans la vie, c'est difficile. Euh, voilà, donc tout vers... On a 15 propositions très concrètes à la fin du livre, mm -hmm. et, euh, et tout va dans ce, dans ce sens-là de décongestionner ce qui, euh, ce qui paralyse un peu les esprits aujourd'hui. Julia, merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations encore une fois pour et le merci, livre. Merci, c'est gentil. Bonne continuation. Merci à vous et à très bientôt.